Apa yang penting sangat ni? Adalah. Marilah duduk dulu. Apalah ni Rafiq. Kalau nak berjumpa, masa tu juga dia nak. Awak ni dah mengalahkan ibu saya lah. Eh, Syamir. Awak tahu kan? Minggu lepas, saya ada pergi uji bakat untuk pencarian pengacara baru bagi rancangan pertandingan berbalas pantun. Peringkat remaja yang akan diadakan pada bulan hadapan. Ya, saya tahu. Eh, awak terpilih ke? Memang saya terpilih. Sebab itulah saya jemput awak ke sini. Saya perlukan pertolongan awak untuk menyiapkan skrip ini. Pihak Ganju ada mengirimkan contoh skrip yang telah lepas kepada saya untuk dijadikan panduan. Oh, itu tidak masalah. Sudah ke awak membaca skrip yang lepas tu? Hampir empat kali. Tidak ada banyak yang ingin saya ubah. Cuma gaya bahasanya saja. Oh, tolong keluarkan skrip tu. Nah. Masa awak baca skrip ni tadi, ada ke tidak awak catatkan sisi pentingnya? Ada. Di sini. Cuba awak bacakan kepada saya. Kata-kata aluan diikuti dengan pendahuluan dengan menceritakan rancangan yang dimaksudkan termasuklah memperkenalkan para juri dan peserta begitu juga dengan peraturan-peraturan pertandingan. Kemudiannya, isi kandungan yang mengikut atau cara rancangan. Dan akhirnya penutup. Ini termasuklah mengumumkan pemenang serta mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Saya kira itu pun sudah lebih dari mencukupi. Sudikah awak membantu saya mengolah ayatnya, Syamir? Kita kan sahabat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau setakat anda mengarang, saya tak ada masalah langsung. Tapi janganlah pula awak suruh saya gantikan tempat awak sebagai pengacara dan cakap itu. Saya ini dah gemuruh. Sekiranya anda diberi peluang sebegini, jangan dilepaskan kerana ianya merupakan satu pengalaman yang cukup berharga, terutamanya dari segi meningkatkan kemahiran bercakap di hadapan halayak serta mempertajamkan lagi kemahiran menulis. Sekiranya anda diberikan contoh yang sama, Jangan lupa untuk mempelajari serta memahami apa yang telah ditulis oleh pengacara yang telah lepas. Dengan cara ini, kita bukan sahaja selamat dari segi isi kandungan, malah kita juga sepatutnya dapat mengolah dengan lebih baik lagi berdasarkan panduannya yang diberi. Secara amnya, sebelum memulakan karangan berbentuk ucapan, kita harus tahu apakah tajuk serta tujuan sesuatu upacara itu diadakan. Maklumat yang tepat akan membantu dari segi menetapkan penyisian yang hendak diolah. Ini juga amat penting bagi menentukan penggunaan ayat yang bersesuaian mengikut suasana pada upacara yang berlangsung. Sebagai contoh, sekiranya upacara yang dihadiri adalah bersangkutan dengan acara sukan, maka laras bahasa yang digunakan mestilah laras bahasa sukan. Selain dari itu, kita juga harus tahu siapakah hadirin yang hadir terutamanya yang melibatkan hadirin yang bertaraf kehormat. Ini penting kerana di dalam upacara tertentu, khususnya upacara rasmi, maka kita harus mematuhi protokol yang ditetapkan. Sebagai contoh, penggunaan yang berhormat dan juga yang berbahagia datuk ini membawa pengertian yang berbeza kepada anugerah datuk yang diterima oleh pembawa gelaran. Di sini, apa kata sekiranya kawan-kawan cuba menulis sebuah karangan tentang suatu pementasan. Senaraikan isi karangan tersebut dalam bentuk peta minda atau berikan tajuk yang sesuai bagi karangan anda. Selamat mencuba. Syamil, ya? bagaimana agaknya ya patut saya mulakan kata-kata aluan itu nanti? Pada pendapat saya, elok awak gunakan saja format-format dari skrip lepas tu. Hmm, cuma perlu diubah sikit nama tetamu kehormat pada ketika itu dan mungkin sedikit fakta yang perlu didapatkan daripada pihak penganjur. Baiklah, bagaimana pula dengan pendahuluannya? Lebih kurang sama dengan skrip yang lepas berkenaan dengan rancangan dan juga peraturan pertandingan. Semuanya sama sahaja, tidak ada perbezaan. Memanglah ada bezanya dari segi nama peserta Nama juri 
tahun dan sebagainya mestilah berbeza dengan tahun sudah. Bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi, bagaimana dengan gaya bahasanya? Itu tidak menjadi masalah. Kita boleh ubah. Tetapi, faktanya tidak boleh diubah. Dan sekiranya kita tidak ubah juga, kita ubah dengan cara mengembangkan ayat tersebut. Kembangkan? Macam mana? Kita gunakan sedikit ayat yang berbunga untuk menceritakan kisah sesuatu. Cuba awak berikan saya satu contoh. Hmm, begini. Katakanlah awak ingin menceritakan tentang peserta dari Pantai Timur lah katakan ya. Mula-mula, awak umumkan nama peserta tersebut. Selepas itu, awak boleh menceritakan tentang latar belakang sekolah beliau atau awak juga boleh menceritakan sebab sedikit mengenai keistimewaan negeri Pantai Timur itu sendiri. Jadi, pengembangan ayat yang awak maksudkan itu tadi sebenarnya ialah penerangan tambahan kepada perkara utama yang saya terangkan tadilah. Pandai pun. Jelas di sini bahawa Rafiq telah berjaya mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya sebelum ini. Terutama dari segi mengenal pasti isi-isi penting. Begitu juga dengan menyusun isi-isi penting tersebut. Lantaran dari itu, kerja mereka menjadi lebih mudah. Ketika Syamir menjelaskan perkara yang berhubung dengan mengembangkan ayat kepada Rafiq, beliau sebenarnya bermaksudkan tentang ayat topik dan ayat huraian. Dalam setiap perengan karangan, ianya terdiri daripada ayat topik dan ayat huraian. Di mana ayat topik bermaksud ayat yang mengandungi perkara penting dalam sesuatu perenggan. Manakala ayat huraian pula bermaksud ayat yang menerangkan ayat topik itu tadi. Sebagai contoh yang cuba Syamir maksudkan kepada Rafiq itu tadi, peserta seterusnya adalah Arina Irwa dari Sekolah Menengah Kota Baru, Kota Baru Kelantan. Beliau adalah calon tunggal wanita yang mewakili sekolah beliau yang merupakan johan keseluruhan pertandingan berbalas pantun peringkat negeri yang diadakan baru-baru ini. Dalam contoh ini ya kawan-kawan, ayat topiknya adalah peserta seterusnya adalah Arina Irwa dari Sekolah Menengah Kota Baru. Manakala ayat selebihnya adalah ayat huraian yang menerangkan peserta dan juga sekolah beliau di Kelantan. Untuk itu, berdasarkan contoh yang telah diberikan, cuba anda dapatkan satu teks pilihan dan nyatakan satu ayat topik bagi perenggan teks tersebut. Huraikan juga ayat topik itu tadi sebagai ayat huraian dengan menggunakan perkataan anda sendiri. Selamat mencuba. Gambar rajah menunjukkan contoh ayat topik dan ayat huraian. Rafiq, awak rasa perlu atau tidak kita menggunakan perkataan yang agak bumastik? Apa maksud awak dan tujuan awak sebenarnya? Yalah, kalau kita hendak berbagaikan gaya bahasa, salah satu caranya kita gunalah perkataan-perkataan yang tinggi sedikit gaya bunyinya. Boleh, tetapi awak nanti tahu ke maknanya? Apa susahnya? Kamu kan ada. Baik, perkataan yang bagaimana yang awak ingin gunakan itu? Cuba kita tengok balik skrip yang lama ni. Uh, semasa awak baca tadi, ada tak awak jumpa perkataan-perkataan yang awak kena faham? Ada di sini. Syahadat. Uh, cuba awak. Buka kamus. Cari perkataannya. Cuba bilikkan pada abjad S. Syahadat. Ini dia maknanya. Selanjutnya ataupun lalu. Lain sangat bunyi dia. Tidak mengapa. Kalau boleh dijadikan kelainan, apa salahnya? Lagipun, 
Yang penting makna dia tidak lari dari apa-apa yang kita maksudkan dalam ayat itu nanti. Uh, bolehlah. Mari kita cari kataan yang lain pula. Jom, marilah. Tidak semua orang boleh memahami teks prosa tradisional. Kadang-kadang, ia boleh mengelirukan. Lagipun, ungkapan sebegini juga telah jarang-jarang digunakan lagi pada masa kini. Untuk kelainan serta mempelbagaikan gaya bahasa, Rafiq dan Shamir memang boleh menggunakan teks prosa tradisional tersebut. Dengan merujuk kepada kamus, cuba anda senaraikan 10 perkataan prosa kata tradisional ini berserta dengan maksudnya sekali. Selamat mencuba. Gambar Raja menunjukkan perosa kata tradisional. Saya ada lagi satu cadangan sekiranya awak mahu memperbagaikan skrip itu. Bagus. Apa cadangan yang awak maksudkan itu? Apa kata kali ini awak sulang pula skrip awak tu dengan baik-baik pantun? Saya rasa semua orang tahu dan faham akan konsep dan gaya pantun ini. Eh, memang bagus sangat cadangan awak itu, Syamil. Saya pun ada terfikir juga tadi untuk menggunakan pantun di dalam skrip saya ini. Kalau saya tidak silap, skrip asal pun ada juga menggunakan pantun ini. Tidak lengkap sekiranya pengacara tidak berpantun, bukan begitu? Lebih-lebih lagi, rancangan itu pula adalah rancangan berbalas pantun. Kalau begitu, bahagian mana patut saya masukkan pantun ini? Adakah di bahagian pendahuluannya, isi ataupun penutup? Ketiga-tiganya pun boleh. Yang penting, jangan terlalu banyak. Gabungkan bentuk-bentuk pantun sama ada dua ataupun empat kerat bergantung kepada keadaan. Sekiranya pada bahagian pendahuluan ini, apa cadangan pantun daripada awak, Syamil? Sekejap, ya. Untuk mengharap pantun, kita mesti mulakan dengan maksud. Dan kemudian, barulah kita reka pembayangnya. Ah, satu lagi. Rima akhirnya turun jaga sikit eh. Ha. Siap. Bacakanlah. Eh. Macam jawab pantun pula. Baiklah. Dengar pantun empat kerat ni eh. Sirih berlipat. Sirih pinang. Sirih dari Pulau Mutiara Pemanis kata Selamat datang Awal Bismillah Pembuka Bicara Boleh tahan juga awak ni ya Bukan sahaja bunyinya sedap Maknanya juga cukup mengesankan Terima kasih Sekiranya bahagian penutup Bagaimana pula bunyinya? Hei awak ni Isi pun belum lagi dah penutup Tidak mengapalah Yang lain-lain itu Awak tolonglah saya sekali. Uh, penutup ya? Baik, dengar sini. Hingga mari di pohon remunia, jauh dari pokok meranti. Kami mencabut sedak rebana. Majlis berpantun mohon berhenti. Memang tidak syak lagi. Awaklah orang paling layak menggantikan tempat saya sekiranya berlaku apa-apa kepada saya pada hari tersebut. Eh, Rafiq, awak jangan salah faham pula. Saya ni kalau belakang tapi bolehlah. Kalau atas pentas tu, hei jangan jangan. Kelam kabut majlis nanti. 
sebagaimana yang kita ketahui, pantun adalah merupakan puisi asli masyarakat Melayu. Ianya juga dikenali sebagai karangan berangkap yang menggunakan bahasa-bahasa yang indah dan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Selain diucap, ianya juga boleh dilagukan mengikut rentak irama yang dikehendaki. Dengan nada yang tertentu, tinggi rendahnya berdasarkan isi pantun, pemilihan kata dan susunan kata, ianya akan menggambarkan perasaan pemantun itu secara tidak langsung. Selain berfungsi sebagai hiburan, ianya juga boleh disifatkan sebagai mempunyai unsur jenaka, sindiran, teka-teki dan juga nasihat. Di dalam upacara adat istiadat, ianya digunakan secara meluas sebagai alat komunikasi. Untuk itu, di sini, apa kata sekiranya kawan-kawan cuba tuliskan tiga rangkap pantun yang berlainan tema. Kemudian, bacakan pantun tersebut dengan nada-nada yang sesuai sebagai contohnya, nada patriotik, nada sinis dan juga nada melankolik. Selamat mencuba! Gambar Raja menunjukkan ciri-ciri pantun. Saya rasa saya semua isi penting telah pun tersedia di sini. Kini, bolehlah awak karangkan skrip itu sendiri ya? Sebagai mengulang gaji, boleh tak awak membantu saya lakarkan sekali lagi rangka keseluruhan skrip yang kita boleh bincangkan tadi? Itu tidak menjadi masalah. Sebagai permulaan, dia mesti ada kata-kata aluan, selepas itu pendahuluan dan kemudiannya isi dan air sekali penutup. Kata-kata aluan bermaksud saya mengucapkan selamat datang kepada para hadirin dan juga penonton di rumah. Bukan begitu? Ya, betul. Selepas itu, di bahagian pendahuluan saya akan menceritakan serba sedikit tentang rancangan, peraturan dan juga memperkenalkan juri serta peserta pertandingan berbalas pantun pada hari tersebut. Teruskan. Di bahagian isi ini, tugas saya ialah mengendalikan rancangan berbalas pantun tersebut sehinggalah kepada upacara penyampaian hadiah kepada para pemenang dan ini bermakna skrip saya harus mengikut kesesuaian keadaan pada ketika itu. Ya, tepat sekali. Manakala di bahagian penutup pula, tugas saya adalah untuk memberi penghargaan kepada semua yang telah terlibat serta memberikan ucapan tahniah kepada para pemenang. Tahniah, awak berjaya melengkapkan struktur skrip ini. Di dalam kita menyediakan karangan, susunan ayat memainkan peranan yang penting. Pendahuluan ialah penerangan umum tentang tajuk karangan dan berperanan untuk memandu pembaca bagi memahami tajuk yang diutarakan. Pendahuluan karangan boleh terdiri daripada 4 hingga 6 ayat. Terdapat beberapa jenis pendahuluan berdasarkan kepada jenis karangan seperti pertanyaan, sejarah yang berkaitan dengan tajuk, pendapat tokoh dan maklumat umum tentang tajuk. Setelah itu, bahagian isi karangan pula boleh dirangkumkan kepada beberapa isi penting. Penyenaraian isi-isi penting boleh dibahagikan mengikut hierarki kepentingannya. Bermula dari perenggan isi pertama, kedua dan seterusnya. Bahagian ini juga merupakan ruang kepada penulis untuk menerangkan dengan lebih lanjut kepada pendahuluan yang diberikan di permulaan karangan itu tadi. Bahagian penutup pula diperuntukkan untuk kesimpulan atau rumusan kepada hal yang dibangkitkan. Seringkali juga, bahagian penutup ini direka sebegitu rupa untuk membiarkannya tergantung atau terbuka untuk dibahaskan oleh pembaca. Berdasarkan kepada panduan yang diberikan, cuba karangkan sebuah karangan yang berbentuk ucapan. Bayangkan anda sebagai pengurus sebuah pasukan bola sepak. Anda dikehendaki memberi ucapan bersempena besarnya pengurus pasukan yang lama. Lakarkan kerengka ucapan anda. Selamat mencuba. Gambar Raja menunjukkan 
panduan membentuk karangan. Dalam semua perkara, perbincangan adalah merupakan jalan terbaik bagi mendapatkan jalan penyelesaian kepada sesuatu perkara berbangkit. Rafiq dan Shamir telah berjaya mengaplikasikan teknik soal jawab di dalam perbincangan mereka sehingga membawa kepada beberapa idea baru yang lebih memudahkan mereka untuk menyempurnakan tugasan mereka. Dalam hal ini, Rafiq dan Shamir telah melengkapkan proses-proses yang perlu di dalam mengenal pasti maklumat serta menyusunnya dengan betul. Bertitik tolak dari situ, mereka seterusnya dapat mengupas lebih banyak maklumat yang perlu serta memprosesnya bagi mendapatkan panduan untuk melengkapkan lagi kerja-kerja mereka. Akhir sekali, berpandukan kepada rumusan yang diperolehi, Rafiq dan Shamir dapat membuat rangka karangan yang dikehendaki. Setelah menonton rancangan ini, saya berharap anda semua beroleh idea serta panduan di dalam menghasilkan sebuah karangan yang mempunyai ciri-ciri yang dikehendaki sebagai sebuah karangan yang lengkap. Saya juga berharap anda akan terus menonton rancangan-rancangan yang lain untuk kita sama-sama berkongsi pengalaman serta idea baru. Dari itu, sehingga kita bertemu lagi di lain rancangan, saya doakan Semoga anda semua berada di dalam keadaan yang terbaik hendaknya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Boleh saya bercakap dengan adik Syamir Anwari? Waalaikumsalam. Syamir di sini. Saya wakil dari penganjur Rancangan Pertandingan Balas Pantun. Nombor adik Syamir ini telah diberikan kepada saya oleh adik Rafiq Hariri. Beliau memberitahu kami yang adik Syamir ni adalah pengganti beliau. 